，大家好，今天的话我们来讲一讲积极身心，也就是身体和心理的关系。我们主要讲三个话题：运动、冥想和专念。这个呀，要从我以前在美国上积极心理学研究生的时候说起。在我收到他们的录取通知书的时候呢，同时他们也发了一堆作业，比如说要看这个书、那个书，要写那样的一个汇报，写那样的一个心得等等。但是其中呢，有两本书让我觉得特别奇怪，一本的话叫做《Spark》。还有一本的话叫做《Younger Next Year》，这两本书呢现在都有中文版。一本的话叫做《运动改变大脑》，还有一本呢叫做《明年更年轻》。大家一看就知道，这两本书其实都是在讲运动和身体和健康，跟心理好像没有什么关系。更奇怪的是呢，这门课还要求我们带一个东西，叫做计步器。这个东西呢，现在大家可能都不认识了，但是其实就在十年前，它还是在美国比较流行的一样东西。它的话是把它佩戴在身上或者拿在手里，当你走路或者跑步的时候呢，你每走一步，每跑一步，它上面的话计数就加一。因此呢，它可以告诉你，比如说今天或者在过去的一小时里，你跑了多少步，走了多少步。那么当时的一个流行的说法呢，是每个人每天至少要走出一万步来，这样的话身体才比较健康。当然，现在我们不需要这个东西。现在我们用手机，它里面的话就可以自动的把我们一天走了多少步给记录出来。当时我就觉得很奇怪，你看这些书还有这些东西，它都是跟健康、身体有关的。我上的是积极心理学，不是积极生理学呀、啊，为什么要我做这些东西呢？后来我去上课之后才恍然大悟，上我们这门课的老师呢叫做 Ray Fowler。他的话其实是美国非常著名的一个心理学家。他早期的学术贡献呢，主要是在物质滥用、犯罪行为和人格测量。他的话跟中国还特别友好。他在一九七九年呢，成为第一位受邀访问中国科学院心理学所的心理学家。后来的话，还经常带队回到中国来，为中国和美国之间的心理学交流做了很大的贡献。在一九八八年呢，他当选为美国心理学会主席。那么在卸任之后呢，因为他这个管理能力非常的突出，所以呢，美国心理协会就留任他做执行副主席，一直做到二零零三年。那么在他的这个期间呢，他把美国心理协会打造得非常成功，会员变得很多，而且整个事务都运转得井井有条。所以现在啊，美国心理协会有三项奖项是以他来命名的。但是呢，我最感兴趣的其实是美国心理协会。每次开会的时候，有一个活动专门是他发起，现在也是纪念他的，叫做 Race Race， 意思的话就是福乐赛跑。他的话就是那些心理学家在开会之余，大家一起跑或者走五公里。那么事实上，在我们当年圈子里还流传着这样一个译文，就是说这个福乐赛跑啊，它分为三个档次。分别是青年组、中年组和老年组。福乐本人呢，那个时候七十多岁，他当然是属于老年组。但是呢，这个老年组啊，后来不叫老年组了，叫福乐组。为什么呢？因为每次都是福乐自己得第一名，所以大家就干脆说：“哎呀，我们现在是青年组、中年组和福乐组开始比赛。”那么，所以的话，我们可以看出来，就是福乐他本人其实不仅仅是教运动和心理的关系，他自己的话也是一个特别喜欢跑步的人。这是因为啊，福乐在他的职业生涯的后期呢，把他的学术兴趣主要转移到运动和心理之间的关系。但他不仅仅是教，不仅仅是研究这些东西，他还身体力行，他自己去跑步，自己去运动。你看，这是他在七十多岁还在跑步的照片。那么他在给我们上课的时候也别出一才，他并不是说我的话就给你们大家讲很多很多的理论，告诉你运动有多好。他的话会要求每个人在上他的课的时候呢，都带上跑鞋，然后呢带上运动的衣服。那么在上课上的一半的时候，他说：“好，到此为止，我们下面出去跑步吧。”他然后真的就带着我们这一大帮学生，在宾夕法尼亚大学的校园里，然后还跑出校园，跑到费城的公园啊，或者是河边啊等等，大家一起跑了一大圈。所以呢，今天的我们这个课的话也会很短，因为的话，我想把这个时间腾出来，让大家自己去跑步、去运动，而不仅仅是坐在这里听我呜里哇啦的讲。当然，当时我们有一些同学也不理解，说：“哎呀，我们交了那么贵的学费，因为宾夕法尼亚大学我们知道它的学费是很贵的，我们交了这么贵的学费在这里来上课，那么居然有一个小时不上课，跑出去走路。”跑步，我自己什么时候不能运动啊？我干嘛要交这么贵的钱来跑步呢
。但是其实啊，福勒在课上就解释了这一点。他说，锻炼对我们的学习是个促进，而不是浪费时间。那么事实上也有很多研究表明，凡是那些砍掉体育课、砍掉孩子锻炼的时间，来去上更多的语文、数学、英语等等那些学校。那些学生其实事后的成绩呢，反而下降了，而不是上升了，并不是说你花更多的时间去学习，学习成绩就一定更好。你其实花更多的时间锻炼，反而能够更好的促进学习。这个呀，我们在以前讲坚毅那张的时候就提到过。比如说，大家可能还记得这张图，是扫描学生在考试的时候他的大脑的活动情况。但是左边的呢，是他在考试之前就静静地坐着等着考试；右边的呢，是先走了二十分钟。然后我们可以看到，走了二十分钟之后的这些学生呢，他的大脑就活跃得多。那么他在考试当中，当然也就表现会更好。那么我们当时也提到了一个在伊利诺伊斯州一个叫 Napville 的学校。那么他们呢很有意思，对于那些学习不好的学生怎么办呢？并不是让他们补更多的课，而是说你们要加强锻炼，你们要运动更多。那么他们也做了很多研究，比如说他们看看那些学生，大家都上体育课，但是呢，一帮人是先上体育课，然后呢再去考试，还一帮人呢是考完试之后，然后再去做体育课。那么结果发现，那些先上体育课，然后再去考试，也就是说运动完了之后，他们的认知能力看看有没有提升呢？结果我们从这张图上可以看出来，他们的数学成绩啊，比那些考试之后才运动的人提升了百分之九十三。那么英语成绩呢，提升了百分之五十六。当然，我要补充一下，运动对于学习的好处不仅仅只是大脑认知能力、大脑的活跃程度等等。运动本身的话，它也锻炼了自控力，使学生对自己更有信心。哎，我居然能够每天跑步，那么他的自我效能感增加，当然的话，他的这个学习成绩也会跟着升高。这所学校的这个实践以及他的这样的一个发现，在美国的话是非常的轰动。后来很多学校，包括很多国家，包括我们中国、日本、韩国这些传统上我们认为学习成绩很厉害的国家的学校，都跑到那个学校去取经。我们来看一看美国 PBS 台专门为他们拍的一个纪录片。At Naperville Central, a public high school of nearly 3,000 students. Educators believe exercise will not only get kids fit, but will improve learning and academic performance. And they're putting that idea into practice for a group of students who struggle in reading and in math. At 7:45 a.m., these freshmen and sophomores start the day in the gym. Get your heart rate up. The key is to get their heart rates up right before their most difficult classes. Right now, I'm riding the bike to get at least 20 minutes in the zone. The whole goal was to get them at 145 to 185 beats per minute for their heart rate. Once Nedlene Alnes has hit her target heart rate zone, she heads to a class to improve reading comprehension. Here's an example of a text-to-world connection, and this is what you'll be doing in your journals. Cross-reducing is easy. Then comes pre-algebra. Let's look at number 21. You cross reduce with the nine. I like gym in the morning. How like it refreshes me. Like I don't doze off a lot, so I like, focus more onto the teacher, more on the lessons, more on everything. Oh, oh, oh. Paul Zintarski is the brains behind the program. He was the physical education coordinator here for 26 years. He says some teachers were skeptical when he first came up with the idea. They were afraid that the kids would be so hyped up. Coming out of PE, going into the next class, that they wouldn't be able to teach them well. So yeah, skeptical, absolutely. They thought we were weird. But in the six years since the program began, the results speak for themselves. On average, kids who signed up for physical education directly before reading comprehension read half a year ahead of those who opted out of the exercise program. Point one. In And in math, the improvements were even more dramatic. Students with the benefit of PE before pre-algebra consistently did better, improving two to four times more than their peers on standardized tests. It's something that Zintarski thinks other educators need to know about. People are dropping PE because test scores are, are failing. That's not the approach. That's that's the exact opposite of what you need to do to be successful. And he's not just talking about that group of students. When it comes to academics, the district of Naperville is one of the best in the state. 
Sintarski believes one of the key reasons is that all kids here take a fitness-based PE program. And now he's trying to spread that idea to other schools. My crusade is to let them know that if you infuse quality physical education in your program, that your kids will do better academically. The real sexy part of what exercise does is that it promotes the growth of new brain cells. John Rady is a psychiatrist who teaches at Harvard Medical School. He spent years studying the link between exercise and learning. Is exercise to the brain the same functionally as exercise to the muscle? That is, the more you use it, the more you can lift, the more you can learn. Exactly. We call the, the brain a muscle these days. The more you use the brain, the better it gets. That's why people are doing Sudoku. People are doing crossword puzzles. They're using their brains. But so does physical exercise. It challenges our brain. And, and just like when we challenge our muscles, they grow, so, so too does our brain. Rady tells us the science goes like this. When you exercise, the first thing that happens is neurotransmitters are released into the brain, keeping us awake and alert. Then, after a few minutes, exercise stimulates our nerve cells to grow and connect, creating the perfect environment for learning. I called it miracle grow for the brain which means that it's brain fertilizer. So it helps our brain cells stay young and perky, and it also helps our brain cells do what they're supposed to do when we learn, which is to grow. 看完这段落下,我想您对于运动,对学习的促进作用,大概就有一个更加直观的了解了。那么这个片子里面,那个哈佛的科学家,他讲的那一堆术语是什么意思呢? 他的话其实就是我们刚才提到的那本书，就是《运动改造大脑》的作者。他的话在那个书里面就提出来说，为什么运动能够使我们大脑的认知能力，使我们学习成绩更好呢？其中那个关键就是他刚才提到的大脑的
砖头，除了砌墙之外，还能用来干什么？结果发现，那些运动之后的老年人啊，他的讲述速度和认知灵活度都更高。这个就说明，运动确实是可以让人的认知变得更强大。当然，不仅仅是认知，运动对于我们的心理也非常有好处。比如说，运动可以减少我们的焦虑。有人呢？邀请了五十四位患有广泛性焦虑症的大学生来做运动，他们做两个星期，一共是六次，每次二十分钟。但是呢，把它分为高运动量组和低运动量组。低运动量呢，只要达到百分之五十的最大心率就行了；高运动量要达到百分之六十到百分之九十。结果呢，我们从这张图可以看到。左边呢是低运动量组，右边呢是高运动量组。红色呢是他们在进行这些运动之前，蓝色呢是他们运动了两个星期之后，绿色呢是随后一个星期之后再次追踪。那么我们可以发现，无论是低运动量组还是高运动量组，他们的焦虑都降低了。但是呢，高运动量组降低的更多、更明显。那么类似的，有智力科学家对一百九十八名高中生做了这样的一个干预。他让实验组呢每周上三次高强度的九十分钟的体育课，而对照组呢每周还是照常一次九十分钟的体育课，也就是他们本来就是每周一次，现在还是每周一次。结果呢，发现对照组的焦虑下降了百分之二点八，但是实验组的话下降了百分之十三点七。可见啊，更多高强度的体育运动能够使焦虑下降更多。为什么呢 r i t t y 博士呢就解释说，这可能是因为第一呢。运动的话，它可以分散我们的注意力，因为焦虑啊，其实就是我们总是在担心一件事情要发生，然后的话特别着急，特别害怕。但是呢，任何有针对性的活动其实都能消解焦虑。那比如说很简单的吃饭啊，或者跟人聊天呐、啊，或者你自己看书、看电影、听音乐啊等等，因为你的注意力这个时候就转移了。但是呢，其中运动。它这个好处是最大的，运动减少我们焦虑这样的一个持续时间是最长的。第二呢，运动可以缓解我们的肌肉紧张，因为焦虑者他的肌肉纺锤体里啊，电信号模式是过度活跃的，而运动的话可以缓解这样的一个模式，使我们大脑受到更少的这样的一个焦虑和恐慌的信号的刺激。第三呢。运动可以增加大脑资源，比如说它可以增加血清素，血清素的话可以调节我们的脑干信号，提高我们前额叶皮层抑制恐惧的技能，而且的话还能够镇定我们的杏仁核，因为我们知道恐惧的话是从杏仁核发出来，然后前额叶皮层感知到之后呢，它可以来抑制这个杏仁核的恐惧，使我们能。对世界做一个理性的判断，但是呢，焦虑者的话，这个功能是比较差的。他的话有时候会发生叫做杏仁核劫持，就是说杏仁核发疯了，我实在是太害怕了，谁也管不了我了，前额叶皮层也没办法把它抑制了。但是运动的话，可以增加我们的血清素水平，使我们前额叶皮层告诉杏仁核说，别着急，别害怕，别发疯，这个事儿没有你想象的那么可怕，从而的话，让我们不会那么焦虑。第四呢，是运动可以对我们的身体症状提供一个不同的解释，就是焦虑，我们知道经常会让我们感到呼吸加快，或者的话是心跳加快，甚至心悸等等。但是呢，运动我们知道其实也是呼吸加快，运动加快。如果我们经常运动，当我们呼吸加快、运动加快的时候，我们对它是有一个正面的关联，是什么呢？哎，我在做一样很积极、很正面、对我有好处的事情，就是运动锻炼。所以下一次当你有这个焦虑的身体症状的时候呢，你的大脑会潜意识里做出一个更正面的解释：哦，并不是我害怕，而是我其实在做一件积极、正面、正在迎接挑战这样的一个事情，而不是害怕结果。第五呢，是运动可以改变我们的神经回路，它能激活我们的交感神经，阻止杏仁核不断强化的受控运作。第六呢，是运动还可以提高我们的恢复能力，因为我们如果经常运动的话，形成这样的一个习惯，我们的自我掌控感升高。我觉得我还挺行的，我觉得我居然能够坚持锻炼这么久，这样的话我的自我效能感升高。那么这个时候的话，当我们就算是遇到一些挫败，或者是遇到巨大的挑战、不可知的危险的时候呢，我们也能够有更多的信心，能够去战胜它、面对它，或者在失败之后呢，能够更快、更好的恢复
。最后呢，运动还能让我们脱离束缚，因为焦虑的人啊，经常就是害怕，然后就缩起来了，缩在自己家里或者自己的空间里，不敢出去，不敢迎接挑战，就在那里一味的瑟瑟发抖，害怕。那么运动的话，让我们必须要走出去，来到了户外去运动，或者是一个运动场景、健身房啊等等。这样的话，其实你就走出了自己原来的那个狭小的、让你害怕、恐惧的空间，而能够脱离束缚，获得更多的自由。那么当然，运动也能够减少抑郁。那么有人做过这样的实验，就是把一些患有严重抑郁症的病人，那么来做了一个十六周的干预。这十六个星期里呢，这些病人被分为三组：第一组的话是运动，第二组的话是吃抗抑郁药，第三组呢是不仅仅吃药，而且还运动，也就是把前面两个结合起来。那么运动的话是每周三次，要达到百分之七十到百分之八十五的心跳极限。那么具体做法是，先是用十分钟的热身，然后三十分钟很快的有氧运动，最后呢再有五分钟慢慢的停下来。那么结果呢，我们可以从这张图上可以看到，就是那些参加运动组的病人啊，他的疗愈率是最高的，而且他的复发率也是最低的，比这个使用药物和使用药物和运动的话都要低得多。当然，这个第一呢是很鼓舞人心，说明。运动比吃药能够对抑郁有更好的一个作用，对于有些人来说并不是一个好消息，因为吃药多简单啊，开开瓶子然后把药吃下去就完了。运动你要付出努力，你要在那里挥汗如雨的锻炼，那么很多人可能还是更加愿意吃药。但是吃药是有副作用的呀，吃药的话，比如说抗抑郁药，很多的话会让你记忆力迟缓、脾气暴躁、失眠等等。运动有什么副作用呢？唯一的副作用不就是把你身体变得更健康，你人变得更好吗？所以当然是运动是能够减少抑郁的一个更好的方法。但是其实这个结果还有另外一个非常有趣的地方，就是为什么吃药加运动的效果反而不如运动？因为在我们想象当中，运动有效，药物有效，药物加运动当然就更有效。结果不是。那么心理学家的解释是，这个呢可能是因为人的归因。就是说，当你发现自己的症状变好的时候，运动的人会怎么想？就是，哎，那是因为我每天运动，然后我保持一个良好的习惯，哎，我真行。这样的话，他慢慢的就走出了抑郁。可是，药物加运动的人，他没有这样的一个归因，他们会想，哎，我为什么现在症状变得这么好？可能并不是我运动了，而是因为我吃药了。所以呢，他就并不是觉得我真行，而是药真行。那这样的话，其实他对于自己的信心就会降低，所以呢，吃药加运动，它的效果反而不如仅仅运动好。那么，运动为什么能够减少我们的抑郁呢？因为啊，运动能够改变我们的杏仁核和海马体。杏仁核我们已经经常提到了，它是我们的情绪中枢，它当然的话和抑郁息息相关。海马体我们知道是和记忆最相关的一个区域，那么它和抑郁有什么关系呢？那是因为，如果海马体出了问题，我们的话记忆就会出现偏差，老是记住那些坏事，老是往坏的方面去进行联想。比如说，有研究就发现，抑郁症患者的海马体缩小了百分之十五，而且呢，抑郁时间越长，萎缩越厉害。而我们此前的话就讲到过，运动的话可以增加海马体内 BNDF， 也就是。脑源性神经营养因子的含量，所以的话，它就扭转了海马体萎缩这样的一个趋势，使我们的海马体能够恢复正常，甚至更强大，让我们能够有一个正常的记忆。当我们有一件事情发生的时候，我们不仅仅是调动坏的东西进行联想，还有好的东西。这样的话，你就不太可能抑郁了。运动呢，还能够延缓人的衰老，因为首先啊，运动会延缓我们大脑的萎缩。我们知道，当人老了之后呢，我们的脑源性神经营养因子就会越来越少。那么，大约在四十岁到七十岁之间，平均每十年，我们就会损失平均百分之五的脑容量。在七十岁之后呢，如果生一次病，那这个过程的话还会更快，我们的脑容量还会损失的更多。但是呢，运动。它可以缓解这样的一个过程，因为我们此前一直在说，运动可以促进我们脑源性神经营养因子的增多，而且运动呢，能使我们大脑里的血流量更多。那么有研究就发现，运动者啊，他的大脑里面的血流量在四年里面几乎保持同样的水平，而不运动者呢，就会明显减少。而血流量一旦减少的话，那么神经元细胞呢，会死亡更快。
BNDF 呢和其他的各种各样的神经营养因子呢，也会损失更多。那么不仅仅如此，运动还能保护大脑的认知功能，因为老年人为什么会觉得比较痴呆或者记忆力变差？那是因为他的额叶和颞叶在迅速的退化。额叶的话，我们知道跟我们的认知和执行能力有关，而颞叶呢是和记忆功能有关。那么当这两个脑区进行退化的时候呢，我们这个人就看上去好像是比较傻、比较痴呆了。那么我们知道，老年人他很可能退休了，和社会的联系变少，变得很孤立，而且的话，生活方式也会变得越来越静止，不太运动。因此的话，这个呢会助长我们脑神经的死亡。那么事实上，也有人做过这样的实验，就是对那些六十到七十九岁几乎不运动的老人，把他们分为两组，那么都是在做每周三次、每次一小时的运动，但是呢。对照组只是做做伸展操，而这个实验组呢是在跑步机上行走或者跑步，达到百分之六十或者七十的最大心率。结果发现，那些体能提高的人啊，他的额叶和颞叶的容量呢也增加了。这个就说明什么呢？就说明当你运动之后，你的这个大脑的衰老速度，尤其是跟认知功能相关的的话，就会衰老的更慢一些。最后呢，运动还能使人保持情绪。我们其实都可以观察到，就是老人的情绪啊，好像会变差。这个当然跟他们的生活方式有关系，也因为他孤独，当然就会变得情绪更糟糕。另外呢，和一些生理因素，比如说激素水平，还有大脑结构的改变也有关系。但是呢，运动可以产生一些使人情绪变好的激素，比如说多巴胺。我们以前就经常说，多巴胺是我们的快乐使者，它是一种神经递质，它传递的话是奖励系统和动机系统的信号。所以呢，多巴胺越多，我们的奖励系统和动机系统就越活跃。这样的话，人的话就越开心，越有动力去做事情。那么，运动的话，其实是可以刺激我们的大脑产生更多的多巴胺的。实际上呢，有一个英文词叫做 “runners high”， 意思的话就是说我越跑越嗨，我跑上了瘾。那么就像这张图里面一样，跑到后来的话，都好像出现了幻觉一样。这个的话，其实如果经常跑步，尤其是跑那种比较长的步的人，可能后来也有那个感觉。我的话就是跑步一开始是平台期，那么挺难受的，要往上。但是呢，当你过了这个平台期，后来你就会有一个很嗨的期，就是跑得爽极了，根本就不想停下来，就是这样的一个特别开心、特别嗨的一个状态。这个的话就叫做 runners high， 跑上了瘾。为什么人类会有这样的一个奇怪的，非要跑跑不停的这样的一个状态呢？其实的话，也跟我们人类的进化是有关系的。因为我们想一想，我们的祖先他们在狩猎的时候，我们既没有尖牙，也没有利齿，也没有过人的体力，我们的柔韧性也一般。那么，到底我们是靠什么来狩猎呢？当然，除了我们人比较聪明，会用比如说伏击呀、围猎呀，还有非常重要的合作啊。除了这个之外呢，我们人类还有一项技能，就是我们特别能跑。所以呢，有时候我们其实就是看到了猎物，然后去追它。猎物一看，那就转身跑。我们怎么办？追，然后双方就进行长跑比赛。最后呢，看谁先精疲力尽倒下去。最后呢，总是我们的猎物先倒下去，为什么呢？因为人类啊，其实是这个世界上最善于长跑的动物。我们看，比如说马，它跑得很快，但是呢，假如你让马和人类进行长跑比赛，其实马还是跑不过人的。但是，跑步很累啊，很无聊啊。其实我们也都知道，你如果在跑的时候没有任何事情做，一开始的时候也是挺没劲的。怎么办呢？所以，我们人类的话就进化出了这样的一个机制，它可以在我们跑步的时候呢产生多巴胺，这样的话其实就能够激励我们一直跑下去，一直跑下去，直到把猎物跑死为止。这个的话就是为什么运动可以产生更多的多巴胺。那么，如果老人经常运动的话，他的话有更多的快乐使者，当然运动也就能够使他们的情绪变得更好，从而延缓他的衰老。所以呢。我们平时想象一个人变老，他是怎么样的一个过程呢？他可能是像这张图所展示的，他一开始很健康，然后慢慢的身体状况越变越差，越变越差，最后呢，比如说七十六岁左右，他的健康完全降到了零，那就是死亡。但是这种我们习以为常、司空见惯的一种健康衰老的方式，其实只是因为我们没有足够的运动。假如运动的话，其实你可以这样，就是你的健康也在变差，但是呢，变差的幅度很慢
，然后呢，大概在八十岁的时候，忽然之间急剧降低，那么在八十五岁左右呢去世。当然，最后仍然是会死亡。但是呢，在你八十岁之前，你仍然可以保持一个相当高的机能，仍然可以过一个相当不错的人生。只是在最后几年才忽然急剧下降。而且呢，最后你可以活到八十五岁左右，那么比那些不运动的人呢，可以多活差不多十年呢。而且，甚至呢，这还不是最佳的状况。明年更年轻那本书的作者说，其实百分之九十的人，只要真的认真的进行锻炼，可以达到这张图的效果。就是一开始啊，你的健康甚至还能上升一段时间，到五六十岁期间达到顶峰，然后缓慢下降，到八十岁左右呢，才忽然之间断崖式的下降，然后的话在八十五岁左右健康降到零，然后死亡。那么。这个的话，就是说，你真的是能够达到一个非常好的中老年的一个人生。这个是不是这个作者的夸张呢？其实不是，因为我就看到一个活生生的例子，那就是我们刚才提到的福乐教授。他为什么在中年之后，他的学术兴趣忽然从物质滥用啊、心理测量啊等等，转变到运动和心理的关系呢？其实原因很简单，就是因为他以前也是一个典型的那种不注意健康的中年人。那么他每天胡吃海喝，躺在沙发上看电视。那么因此啊，其实他在四十五岁以前啊，其实身体相当不健康。他呢是在四十九岁之前才忽然开始醒悟，开始跑步，然后从此呢，他的身体机能忽然之间反而随着年龄的增大在提升。那么事实上，在他给我们上课的时候，他是七十九岁。那个时候你根本看不出来，他是一个快到八十岁的老人。他的身体机能、还有大脑的反应、还有他的情绪状况，都跟一个六十岁甚至五十岁的人差不多。事实上，当他带我们出去锻炼的时候，我们其实都挺惊讶的。除了那些平时经常有运动习惯的人之外，一般的人还真跟不上他的步伐。但是呢，很不幸。他在刚刚教完我们课之后呢，在八十岁的时候就意外的中风了，然后中风之后，他在八十五岁去世了。那么，其实他的人生就是完美的体现了这张图，就是如果你在中年的时候开始认真锻炼，那么其实你的健康反而可以上升，然后呢，在你人生最后的那几年之前，你都仍然是过着一个相当美好的人生。所以呢，福乐教授的话，在我们的课上就沿用了 Righty 博士他的一个推荐，就是呢，我们一般说起一个人要多少运动量，都会说啊，每周至少五天，每次三十分钟，中等强度的有氧运动，这个是最常见的一种推荐。但是啊，这种推荐运动量啊，其实是因为当时制定的专家有点担心，说，哎呦，如果我把这个标准定得太高，那是不是把大部分人都吓走了？那就定低一点吧。如果真的从科学的角度来看的话，当然少量运动也是有好处的，但是越多越好，更多好处就更大。所以呢，他们的建议的话，其实是每周六天，其中呢有四天是进行一小时的中等强度的锻炼，而有两天的话是进行四十五分钟的高强度锻炼。当然，这两天的话不要连续进行，中间的话留一定的时间，让身体可以得到充分的休息。那么，怎么样才能做到这一点呢？当然。最简单的就是，首先你不要一上来就进行最大的挑战，你要从轻度运动开始，从你感到比较舒服、比较适宜的运动量开始，哪怕就是走走路或者慢跑等等，只要你一旦开始了，你就进了这个运动的圈套了，因为大自然早就给我们的身体设计好了。当你开始运动之后呢，就慢慢的会体验到 r u n n e r s high， 也就是跑上了瘾。你的话以后会跑了，越跑越想跑，欲罢不能。那么包括时间也是一样，并不是说一开始就要达到三十分钟、四十分钟、一小时，五分钟也行啊。只要你有时间，就出去走走、动动，你会发现，哎，当我一走一动之后，身体就会觉得特别舒服，心里也会感觉更好。那么以后的话，你就慢慢的越来越喜欢运动，甚至你本来只是计划走个五分钟、跑个五分钟，可是呢，五分钟之后你停不下来了。这个的话，其实我经常有这样的感受，因为有时候的话，我早上时间来不及，只能够跑十五分钟，那我也去跑，但是呢，跑到十五分钟要我停下来的时候呢，真是特别遗憾。其实我还特别想继续跑下去。这个的话，其实就是我们可以让身体自然的来产生动力，就是你先从小的、简单的、短的运动开始，然后呢，你的身体会慢慢自己爱上运动。第二呢，很重要的一个就是要跟别人一起运动。
你自己运动其实是需要强大的动力的。但是人是社会性动物，你和其他人在一起的时候，这个动力自然就产生了。大家一起运动还很欢乐呢。事实上，有对老鼠做的研究发现，假如你让那些老鼠一起跑，跑了十二天之后，它脑神经的增加呀，就会明显的超过其他那些老鼠。那些老鼠呢，也有相同的运动量，但是呢，它是单独跑步的。那结果，脑神经增长就没有这边大家一起跑步的老鼠多。所以呢，我给大家的建议就是，你可以和朋友一起锻炼，尤其是比如说大家一起打球嘛，那多好玩啊！或者呢是加入一个跑步小组、锻炼小组、游泳小组等等。一旦有很多人在一起的时候，你运动的动力、你运动的欢乐就会多很多。比如说，在我们清华大学社科学院积极心理研究中心，我们的同事们呢就会一起去报名参加一个欢乐跑。每个人呢都写下自己要跑多少，然后呢，我们每天在下班之后，我们只要有时间，大家还会一起出去在操场上进行锻炼和练习。这样的话，其实我们每个人都形成了一个更好的锻炼习惯，也为这个欢乐跑呢做了更好的准备。而且这个过程的话还特别欢乐，因为大家一起跑，嘻嘻哈哈，但是呢又完成了原定的任务，特别好玩。当然。很多时候我们很难找到人一起去跑步，一起去运动，怎么办呢？比如说，还是在我们积极心理学研究中心，我们想到了另外一个办法，就是我们可以在网上组一个微信群，我们把它叫做自律打卡群，就是每个人每天都要运动或者冥想。然后呢，假如有人今天没有做到，怎么办？发红包。所以用这个方法，我们也形成了一个既有奖惩制度，然后又形成了一个有欢乐气氛的一个小组。虽然并不是在现实生活中大家一起锻炼、一起冥想，但是呢，也在某种程度上实现了一个群体活动的目标。最后呢，怎么样才能够更好的运动呢？是一个既要坚持又要灵活的原则。坚持的话是说你最好能够形成习惯。我们以前讲过，一个人一旦形成习惯之后呢，他的大脑哈就自动接管了我们的这一些事情，他自动到了那个时候呢，我们就觉得浑身难受，不出去运动一下就难受，然后呢出去跑的时候呢，自动就进入了嗨的状态。所以的话，习惯很重要，但是有时候习惯也很难形成，或者呢，由于各种各样的客观因素，我们就是没有办法拿出一个每天固定的时间来锻炼。怎么办？那你灵活一点也没有关系，灵活运用时间，见缝插针，哪怕是有五分钟去走一走也是好的，哪怕是像我刚才说的，早上本来我每天要跑半小时，但是今天只有十五分钟，怎么办？拿十五分钟睡觉吗？不是，十五分钟跑一跑总比不跑好嘛。所以这样的话就是既坚持又灵活。而且呢，你也可以灵活地选择自己喜欢的好玩的运动，因为一开始啊，这个动力是至关重要的。如果你喜欢这个活动的话，又好玩，那你更可能坚持下去。所以呢，这些方式是可以帮助大家慢慢地形成一个运动的习惯，慢慢的话是让我们的身体变得更健康，而且心理也变得更好。那么这个课上到这里，还说什么呢？大家赶紧就把我们这个视频关掉，穿上运动鞋，出去运动吧。